Всем привет! Сегодня у нас небольшой праздник, потому что э, мой блог наконец-то перевалил отметку 1000 подписчиков, хотя 1000 подписчиков это не очень много, но я и на такое не надеялась. Спасибо вам огромное всем, кто с самого начала поддерживает меня и следит за моим блогом. Недавно, э, рисуя портреты, я начала испытывать то неприятное чувство, о котором я уже рассказывала. Когда затрачиваемое на работу время и силы не соответствуют оплате за нее. Во многом это произошло из-за того, что из-за моего стремления к реализму на работу стало уходить теперь гораздо больше времени. А поскольку я сама себе хозяйка, я решила повысить себе оплату за свой труд. Любой художник меня поймет, это весьма решительный шаг. Всегда боишься потерять старых клиентов и отпугнуть новых. Кроме того, приходится критически смотреть на свои работы и сравнивать их с работами других художников. На самом деле эти новости это небольшая вводная часть к теме, которую бы я на самом деле хотела обсудить. Потому что именно сравнивая разные прайсы, я наткнулась на прайсы наших с вами зарубежных коллег. Итак, начинаем нашу рубрику «Окно в Европу». Возможно, кому-то это будет интересно, потому что я, например, не знала, насколько различаются цены в разных странах. Речь идет, конечно, о портретах по фотографии. Сразу скажу, что я лично не разговаривала ни с кем из иностранцев, поэтому я не могу рассказать о ситуации изнутри. Я как выступаю просто как сторонний наблюдатель. Также я не могу сказать, что я посмотрела достаточно большое количество сайтов, чтобы составить свою статистику. В общем-то, я посмотрела первые шесть сайтов, которые выдал мне Google. Это разные художники с разным уровнем популярности и разным уровнем работ. А вы же знаете, что уровень популярности не всегда равен уровню работы. Начнем с очень популярного автора, высокого уровня. Вы наверняка видели этого художника на YouTube, у него больше миллиона подписчиков. Тут цены начинаются от 75 тысяч рублей. Я перевела все цены в рубли, чтобы вам было удобно. И это формат чуть меньше опять в графитном карандаше. Обычный цветной портрет форматом А3 стоит 137 тысяч рублей уже. Формат А2 в цветном карандаше 200 тысяч рублей. Ну, форматы я тоже не совсем точно называю, там все в дюймах и немножко могут быть расхождения. Ну, приблизительно вот так. Но эти портреты действительно великолепные. Тончайшая работа, много деталей. Плюс в свой канал этот человек вложил очень много сил. Это титанический труд. Ну, давайте посмотрим на других художников, уровень мастерства которых несколько ниже. Да и популярность тоже. Тут цены гораздо более демократичные. От 25 тысяч рублей за черно-белый портрет формата А4. Художники еще послабее предлагают еще более низкие цены. А4 за 16 тысяч рублей и даже за 12. Но и у них цены достигают 80 тысяч рублей, если речь идет о более внушительных форматах типа А2 и о других техниках, типа цветной карандаш. Чтобы вы четче себе представляли картину, наши художники подобного уровня рисуют порой в 10 раз дешевле. Еще один интересный момент. Я нашла прайс для иностранных клиентов нашего с вами русского коллеги. Это тоже довольно-таки раскрученный художник, по крайней мере в России, я имею в виду интернет-сферу. Раскручена его работа, не его имя, а его работа. В принципе, узнает каждый. На самом деле, я бы ему вручила премию за самое воруемое портфолио года. У этого художника большой опыт, очень аккуратные работы. И вот его цена на 2, на цветную сухую кисть, начинается от 47 тысяч рублей. Вполне себе европейские такие цены. Но вернемся к нашим иностранным коллегам. На своих сайтах они также занимаются продажей принтов своих работ. Это, например, плакаты, подушки, кружки какие-то. Для этого они используют не те портреты, которые сделаны на заказ, а портреты, которые изображают героев фильмов или каких-то знаменитостей. Оригиналы этих работ, сделанных не на заказ, они тоже продают, но уже, естественно, дороже, чем принты. Еще они продают какие-то свои мини-мастер-классы, по типу, как нарисовать портрет с фото, используя для построения сетку. Итак, подводя итоги, можно посмотреть на все эти цифры, на все эти цены и сказать, вот, мол, у них там художников уважают, а вот у нас нет. Но на самом деле все значительно сложнее. Слишком уж у нас большая разница в уровне жизни в целом. 
Поэтому дело, конечно, не в уважении. Не забывайте, кстати, также, что и доллар еще совсем недавно стоил в два раза дешевле, и сейчас цены на их работы выглядят гораздо более внушительнее, чем всего два года назад. Я сейчас просто вспоминаю наших художников, которые рисуют портреты в карандаше на 4 там, за 2000 рублей, и иногда даже на очень неплохом уровне, и понимаю, что у нас соотношение цена и качество на гораздо более выгодном уровне находится по сравнению с нашими иностранными коллегами. Вот жалко только, что иностранцам никогда не придет в голову искать художников в России. Все прессы, о которых я говорила, они брались из открытого доступа, я не назвала ни одного имени, ни одного художника, поэтому я надеюсь, что это не будет воспринято как разговор за спиной или спиной. Вообще, я хотела просто очертить такую ценовую сетку. Но, в общем, толку от того, что я смотрела эти э, иностранные прайсы, было немного. В основном это было для удовлетворения своего собственного любопытства. Ну и, конечно, мой новый прайс теперь не кажется таким рискованным. Если вам есть что сказать по данному поводу, добро пожаловать в комментарии. Спасибо огромное всем, кто досмотрел до конца, и всем пока!